ছেলে মাকে বলছে আজ যদি আমায় টাকা না দাও আমি স্কুলে যাব না অথবা মেয়ে বাবাকে বলছে এ মাসে নতুন জামা কিনে না দিলে আমি আর পড়তেই বসবো না অথবা মা বাবাকে বলছে এ মাসে নতুন গয়না কিনে না দিলে আমি নেক্সট মান্থে বাপের বাড়ি চলে যাব এই সেন্টেন্সগুলো থেকে তুমি কি বুঝতে পারছো এই সেন্টেন্সগুলোতে একটু খেয়াল করে দেখবে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে একটি শর্ত জড়িত তো তুমি নিশ্চয়ই গেস করতে পারছো আজকে আমাদের আইটেম বা বিষয়বস্তুটা কি আজকে আমরা পড়বো শর্তযুক্ত বাক্য বা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আর আমি প্রাণপক্ষ পড়োয়া শুভ রয়েছি আজকে তোমাদের সাথে এই পুরো ক্লাসটিতে তার আগে আমাদের রাঙ্গুনিয়া বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাসরুমে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমরা যারা নবম দশম শ্রেণীতে অধ্যয়ন আছে তোমরা জানো যে আমাদের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র বিষয়টির মধ্যে একটি আইটেম হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স যেটার জন্য আমাদের তো অনেকগুলো রুলস জানতে হয় আর ওখান থেকে একটি রুলস হলো বা একটি গ্রামার আইটেম হলো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স যা শুধু এসএসসি লেভেলের জন্য না যা তোমার এইচএসসি লেভেল এবং ভার্সিটি লেভেল এমনকি জব পরীক্ষাও এই কন্ডিশনাল সেন্টেন্স থেকে আমাদের বিভিন্ন কোয়েশ্চান এসে থাকে যদি তুমি এই ক্লাসটি আজকে ভালো করে দেখো বা খেয়াল করো তোমার এই কন্ডিশনাল সম্পর্কিত সকল সমস্যা তুমি সমাধান করতে পারবে আশা করি তুমি আমাদের সাথে থাকবে এবং আমাদের এই ক্লাসটি আমি তোমাদের সুবিধার্থে একটি স্লাইডে উপস্থাপন করবো যাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাকচার তোমরা বা এক্সাম্পলগুলো তোমরা খাতায় লিপিবদ্ধ করতে পারো সো চলো আর দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের এই ক্লাসটি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বা শর্তযুক্ত বাক্য এই বিষয়টি আজকে আমরা বিভিন্ন ধাপে আলোচনা করব প্রথম ধাপে আমরা আলোচনা করব কন্ডিশনাল সেন্টেন্স দেখতে কেমন বা এগুলো কি ধরনের বাক্য তোমাদের সুবিধার্থে আমি একটি বাংলা উদাহরণ লিখেছি সেটি হচ্ছে যদি তুমি আসো আমি সেখানে যাব এই বাক্যটি একটু খেয়াল করলে দেখবে এখানে একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া আছে সেটি কি সেটি হচ্ছে আমি সেখানে যাব এটি নির্ভর করছে তুমি আসার উপর তার মানে আমরা একটি শর্ত দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসটি তার মানে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে ইংরেজিতে বলা হয় কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বা বাংলায় শর্ত যুক্ত বাক্য মানে যেখানে একটি শর্ত যুক্ত থাকবে এবার আমরা একটি ইংরেজি উদাহরণ দেখি ইংরেজির উদাহরণটি হচ্ছে ইফ ইট রেইনস আই উইল স্টে অ্যাট হোম মানে হল যদি বৃষ্টি হয় আমি বাসায় অবস্থান করব তাহলে এখানেও আমরা একটা শর্ত দেখতে পাচ্ছি কেমন শর্ত আমি বাসায় অবস্থান করব এটি নির্ভর করছে বৃষ্টি হওয়ার উপর তার মানে আমরা এখানেও একটি শর্ত পরিলক্ষিত করছি আর এ ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে মূলত কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলে আর বেশিরভাগ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স তোমরা দেখবে ইফ দিয়েই শুরু হয় তাছাড়া অন্যান্যভাবেও শুরু হতে পারে সেগুলো আমরা বিস্তারিত নিচের ধাপগুলোতে আলোচনা করব এখন আমরা চলে যাই পরবর্তী ধাপে শিক্ষার্থীরা আমাদের পরবর্তী ধাপ হলো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের গঠন প্রণালী কন্ডিশনাল সেন্টেন্স মূলত দুইটি অংশ থাকে একটি হচ্ছে ইফ যুক্ত হওয়া ক্লস অন্যটি হচ্ছে ইফ বিহীন ক্লস যেটি ইফ যুক্ত হওয়া ক্লস ওইটিকে আমরা বলতে পারি ডিপেন্ডেন্ট ক্লস অথবা ইফ ক্লস আর যেটি ইফ বিহীন ক্লস ওইটিকে আমরা বলতে পারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস অথবা মেইন ক্লস আমরা আমাদের রুলসের মধ্যে ইফ ক্লস আর মেইন ক্লস সি নাম হিসাবে ব্যবহার করব কিন্তু এখানে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস দেওয়ার কারণ আমি তোমাদেরকে এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি ডিপেন্ডেন্ট শব্দের অর্থ নির্ভরশীল বাক্যাংশ আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট শব্দের অর্থ স্বাধীন বাক্যাংশ কেন এই দুটি নাম দেওয়া হয়েছে আমরা একটু আলোচনা করে আসি চলো এখানে এই উদাহরণটি দেখো ইফ ইট রেইনস আই উইল স্টে অ্যাট হোম এখানে এই কন্ডিশনাল সেন্টেন্সটির মধ্যে ইফ যুক্ত হওয়া সেন্টেন্স হলো এটি মানে যদি বৃষ্টি হয় এখন আমি যদি শুধুই বলি যদি বৃষ্টি হয় এরপর যদি আর কিছুই না বলি তাহলে দেখা যাচ্ছে এই বাক্যটি তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারছে না তার মানে এই বাক্যাংশটি অন্য আরেকটি বাক্যাংশের উপর নির্ভর করছে তার সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তাই যেহেতু এটি নির্ভর করছে তাই আমি এটির নাম দিয়েছি ডিপেন্ডেন্ট ক্লস অথবা এটা আমরা আবার বলতে পারি ইফ ক্লস হিসেবেও পরবর্তী বাক্যটি দেখো আই উইল স্টে অ্যাট হোম মানে হচ্ছে আমি বাসায় অবস্থান করব তুমি যদি এই বাক্যটি আলাদাভাবে লিখো আই উইল স্টে অ্যাট হোম মানে আমি বাসায় অবস্থান করব তাহলে কিন্তু এই বাক্যটি একভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে ফেলেছে এটি প্রকাশ করতে অন্য কোনো বাক্যের সাহায্য লাগেনি তার মানে এটি স্বাধীনভাবে কাজ করছে যার কারণে আমি এটিকে নাম দিয়েছি বা এটার নাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস অথবা তুমি মেইন ক্লসও ধরে নিতে পারো 
आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो कंडल सेंटेंसर जो दुईटी अंश था दुईटी अंश कि भावे वर्णना कर एक इफ क्लस और एक मेन क्लस तो परवर्ती धापे चले जा परवर्ती धापे जावर आगे हमें एक छोटो विषय एखे क्लियर हो नहीं एक वार्ड यूज कर क्लस एखे क्लस कि क्लस कत प्रकार एर गठन प्रणाली की यह विषयगुलो डिटेल्सलि जानते हम तुम्हें एक ग्रामार बेर क्लस आइटेमटी एक पढ़े देखते हैं तब एखे एक संक्षेपे एक आइडिया दिए क्लस हे वाक्यांश जेखने एक सबजेक्ट थे एक फाइनिट बार्ब थ तो यह विस्तारित एखे ना बोली परवर्ती धापे जो आलोचना वोटाते फिर जाए कंडिशनल सेंटेंसर ये धापे आलोचना करब कंडिशनल सेंटेंस प्रधानत कई प्रकार एवं ओगुलो की एर गठन प्रणाली स्ट्राक्चार सम्बन्धे मूलत कंडिशनल सेंटेंस के तीन भागे भाग कर बोगते जगू हल फार्स कंडिशन ओपेन कंडिशनों बोलते परि सेकेंड कंडिशन इमेजिनारि कंडिशनों बोलते परि एंड थार्ड कंडिशन जेटा के बोलते परि आनफुलफिल्ड कंडिशन तो प्रथम आलोचना करब फार्स कंडिशन नहीं तो शुरू करा जा तुम्हारा इतिम्य जेने कंडिशनल सेंटेंसर दुईटी पार्ट थे दुईट अंश थे एक हे इफ क्लस और एक हे मेन क्लस तो फार्स कंडिशन वैशिष्ट्य अनुसारे इफ क्लसटी है प्रेजेंट टेंसर मध्य एवं मेन क्लसटी अनुसरण कर स्ट्राक्चार्ट एखे जो स्ट्राक्चार्ट लेखा ऊपर ये स्ट्राक्चार्ट अनुसरण कर फार्स कंडिशन मेन क्लसटी गठित है ये स्ट्राक्चार्ट तो पढ़े शुनि जेखने प्रथम बस पे सबजेक्ट एरपर एखे उइल शल कैन अथवा मे एखान जो एक बस एखान मेन भार्पे जो फर्म टी बस प्रेजेंट फर्म एखे हमें भि ओन दिए तुम्हारे देखिए दिए एक एक्साम्पल देखी जिनसे आो बोधगम्य है एखे इफ क्लस देवा आज है इफ इट रेन्स आई उल स्टे एट होम मान हल जो बिस्टी है बसाय अवस्थान करब एखे इफ क्लसटी एक देखले देख बुझते पर प्रेजेंट इनफिनिट टेंस तर मैं फार्स कंडिशन हिसाब से गण्य करब एवं यटर मेन क्लसटी क्यों गठित हो एक देखो ऊपर जो मेन क्लसर जो स्ट्राक्चार्ट देव आईटी के अनुसरण कर ही आसले मेन क्लसटी एखे गठित हो देखो एखे सबजेक्ट हिसाब से आय बसे एखान उइल व्यवहित हो मेन भार्पे जे फर्म स्टे एटर प्रेजेंट फर्म व्यवहित हो एट होम बाकी एक्सटेंशनगुल बसे गे तुम्हारा जिनिटी बुझते पे छो जो फार्स कंडिशन स्ट्राक्चार्ट कम है और आईडेंटिफाई करब ये फार्स कंडिशन आबादी इफ क्लसटी है प्रेजेंट टेंसर मध्य एवं मेन क्लसटी स्ट्राक्चार्ट अनुसरण कर मानी सबजेक्ट बस उइल सेल कैन मे इखान एक व्यवहित है और जेटी मेन भार्व बस प्रेजेंट फर्म व्यवहित हो एक्साम्पल देखी और क्लियर होब ये देखा आए इफ मदार हेज कूकड रईस उइ उइल इट जदि माँ भात रान्ना थे खे नहींबले एखे देखो मदार हेज कूकड रईस एखे हेज ए मेन भार्पर पास पार्टिसिपल फर्म बसे मैं आप देखते पासी येजेंट परफेक्ट टेंस तर मान इफ क्लसटी प्रेजेंट टेंसर मध्य रही है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही इंडिकेट कर फार्स कंडिशन ही धरे निब एवं फार्स कंडिशन जेहेतु एर मेन क्लसटी मेन क्लसर स्ट्राक्चार अनुसारे ये गठन कर गठित कर देखो उइ उइल इट रईस एखे सबजेक्ट बसे उइल बसे स्ट्राक्चार अनुसारे और मेन भार्पे प्रेजेंट फर्म एखे बस मान तुम्हारा ये देखते पाच कि भावे फार्स कंडिशनल सेंटेंसगुलो गठित है और ये स्ट्राक्चार आशा करी तुम्हारे विषय नहीं और माथा घामाते हैं विषय की तुम्हारा बुझते पे छो और तबुओ जदि ना बोझ आपो कि एक्साम्पल देख परवर्ती स्लाइडे ओखान तुम्हारा एकदम क्लियर भावे ये जिनगूल बुझते पर प्रत्येक स्ट्राक्चारे इंडिविजुअल भावे एक्साम्पल देव आ एवं क्यों ये स्ट्राक्चार्ट गठित होता वर्णना कर आच्छा चले जा 
যেটি হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব এবং এটার গঠন প্রণালী নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেকেন্ড কন্ডিশনের মধ্যেও ইফ ক্লজটি আমরা যদি লক্ষ্য করি আমরা দেখব ইফ ক্লজটি হবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের মধ্যে বা পাস্ট টেন্সের মধ্যে মানে ইফ ক্লজের যে ভার্বটি থাকবে মেইন ভার্বটি থাকবে সেটির পাস্ট ফ্রম ব্যবহৃত হবে মূলত এটি আসলে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সই বসে আর মেইন ক্লজটি তখন অনুসরণ করবে এই স্ট্রাকচারটি যেখানে প্রথমে বসবে সাবজেক্ট এরপর উড শুড কুড মাইট এই চারটির মধ্যে যে কোনো একটি বসবে এবং মেইন ভার্পের প্যাজেন্ট ফ্রম বসবে মেইন ভার্পের প্যাজেন্ট ফ্রম বসবে তো আমরা আবার একটি এক্সাম্পল দেখি এই জিনিসটি আমাদের কাছে আরও ক্লিয়ার হবে এখানে বলা হয়েছে If I had a degree, মানে যদি আমার একটি ডিগ্রি থাকতো I could get a job easily, মানে আমি সহজেই একটি চাকরি পেয়ে যেতাম তাহলে আমি এখানে যে অর্থবোধক সেন্টেন্সটি করেছি সেটি এই মেন ক্লসের কে অনুসরণ করেই এই সেন্টেন্সটি করেছি তাহলে আমরা একটু বর্ণনা করে দেখি এখানে কি বসেছে প্রথমে সাবজেক্ট হিসাবে আমি আই বসেছি এবং অর্থ অনুসারে আমি এখান থেকে কুটকে ধার করেছি এবং মেইন ভার্ব যেটি বসেছে গেট এটির প্রেজেন্ট ফ্রম বসেছে এখানে এবং বাকি অংশগুলো এ গুড ড্রপ ইজিলি তা বসে গেছে কিন্তু মেইন ক্লসের যে স্ট্রাকচারটি আছে এটাকেই অনুসরণ করেই আমি মূলত এই সেন্টেন্সটি গঠন করেছি আমরা আরও একটি উদাহরণ দেখি তাহলে আরও ক্লিয়ার হব If I were but যদি আমি পাখি হতাম এটিও দেখো past indefinite tense indicate করে তাহলে main ক্লসটি কিভাবে হচ্ছে দেখো আই উড সিং ইন দ্য স্কাই আমি আকাশে গান গেয়ে বেড়াতাম এখানে উড বসেছে এবং মেন ভার্পের প্রেজেন্ট ফ্রম সিং বসেছে এর পরের এক্সাম্পলটি একটু ভিন্ন রকম আসলে তোমাদেরকে একটু বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্ন করতে পারে আমরা সাধারণত জানি ইফ ক্লসটি ইফ দিয়ে শুরু হয় কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তোমাদের দিতে পারে প্রোভাইড দ্যাট এই ওয়ার্ডটি এই ওয়ার্ডটির অর্থই কিন্তু ইফের মতোই কাজ করে মানে ইফ অর্থ যদি হলে এটির অর্থই যদি প্রোভাইড দ্যাট তার মানে ইফ না দিয়ে যদি প্রোভাইড দ্যাট দে তার অর্থ একই তাহলে যদি বলা হয় প্রোভাইড দ্যাট উই প্রেড টু আল্লাহ তাহলে এখানে প্রেড মেইন ভার্বটি দেখো পাস্ট ফর্মে আছে তার মানে এটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স তাহলে আমরা ধরে ধরব এটি সেকেন্ড কন্ডিশন সো সেকেন্ড কন্ডিশন অনুসারে আমরা মেন ক্লসটি কীভাবে সাজিয়েছি দেখো আল্লাহ উড হেল্প আস এখানে সাবজেক্ট আল্লাহকে বসিয়েছি এবং উড বসিয়েছি আমার স্ট্রাকচার অনুসারে এবং মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটি আমি বসিয়েছি এরপর বাকি অংশ তার মানে হচ্ছে যদি আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম তবে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করত আশা করি তোমরা সেকেন্ড কন্ডিশনেরও ব্যাপারটিও বুঝতে পেরেছ এটার স্ট্রাকচারটাও বুঝতে পেরেছ যদি কোনো সমস্যা হয় তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে তোমাদের কাছে এটা আমাদের রিকোয়েস্ট রইল তোমরা একটু সাহস করে কমেন্ট বক্সটে কোনো কিছু জানার থাকলে করে নেবে মূলত তোমাদের উপর ডিপেন্ড করে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাও তাদের একটা মনোবল পাবে যে কমেন্ট বক্সে কোনো সমস্যা জানানোর তো আমি তোমাদের কাছে প্রত্যাশা করব তোমরা কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আমরা অবশ্যই তার উত্তর দিব আচ্ছা এখন আমরা চলে যাই আমাদের লাস্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স যেটি থার্ড কন্ডিশন সেন্টেন্সে থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের যে ইফ ক্লসটি আছে সেটি থাকবে মূলত পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের সেটি থাকবে মূলত পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের আমি দ্বিতীয়বার রিপিট করেছি কথাটি এবং মেইন ক্লসটি অনুসরণ করবে এই স্ট্রাকচারটি প্রথমে সাবজেক্ট বসবে এরপর তোমার বাক্যের অর্থ অনুসারে কুড হ্যাভ অথবা শুড হ্যাভ অথবা মাইট হ্যাভ অথবা উড হ্যাভ এই এই ওয়ার্ডগুলো বসবে এবং যে মেইন ভার্বটি বসবে তার পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসবে এখানে আমি ভি থ্রি দিয়ে এটিকে বুঝিয়েছি তাহলে আবার আমি একটু তোমাদেরকে রিপিট করছি থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ইফ ক্লসটি হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের মধ্যে এবং মেইন ক্লসটির যে স্ট্রাকচারটি হবে প্রথমে সাবজেক্ট বসবে এরপর উড হ্যাপ শুড হ্যাপ কুড হ্যাপ অথবা মাইট হ্যাপ যেটি যার অর্থ অনুসারেই বসবে 
বসাতে হবে এবং মেইন ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম হবে তো আমরা একটা एग्जांपल দেখে আসি কি বলতে চাই তা একটু দেখায় আসা যাক এখানে প্রথম যে एग्जांपलটি আছে এখানে লেখা আছে ইফ আই হ্যাড সিন হিম যদি আমি তাকে দেখতাম এখানে হ্যাড দেখা যাচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে এবং মেইন ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফর্ম দেখা যাচ্ছে এখানে সিন যেটি সি থেকে এসেছে তার মানে আমি বুঝতে পারছি ইফ ক্লজটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তার মানে এটি থার্ড কন্ডিশন সেন্টেন্স তো এটির মেইন ক্লজটি আমি এই স্ট্রাকচারটিকে অনুসরণ করেই বানিয়েছি যেখানে সাবজেক্ট বসেছে আই এরপর আমি এখানে অর্থ অনুসারে বসিয়েছি কুড হ্যাপ এবং মেইন ভার্বের ভি থ্রি ফর্ম বা পাস পার্টিসিপাল ফর্ম সেভ এর সেভড বসিয়েছি এবং বাকি অংশ হিম বসিয়ে দিয়েছি তার মানে এখানে কি দ্বারা একটু দেখা যাক ইফ আই হ্যাড সিন হিম আই কুড হ্যাভ সেভ হিম যদি আমি তাকে দেখতাম আমি তাকে রক্ষা করতে পারতাম এরপর পরের এক্সাম্পল যেটি দেওয়া আছে এটি একটু ভিন্ন ধরনের এটিও আসলে তোমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য পরীক্ষার মধ্যে দিতে পারে তো আমি আজ এখানে শিখিয়ে দিচ্ছি যেটি তাহলে তোমরা আর এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়বে না এখানে সাধারণত আমরা জানি যে ইফ ক্লসগুলো ইফ দিয়ে শুরু হয় কিন্তু মাঝে মধ্যে এখানে তোমাদের হ্যাড দিয়ে শুরু করে এখানে ইফের পরিবর্তে হ্যাড আসে অথবা ওয়েদার আসে কিন্তু এর পরে আমার সাবজেক্ট থাকবে এবং মেইন ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম থাকবে এবং বাকি অংশগুলো থাকবে তার মানে আমরা ইফ না দেখে যদি হ্যাড দেখিও এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে তাহলে আমরা বুঝে নিব এটিও থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স তাহলে এটি একটু দেখো হ্যাড ইউ টেকেন দ্য মেডিসিন ইউ উড হ্যাভ ফেল্ট মাচ বেটার এর অর্থ হচ্ছে যদি তুমি ওষুধ নিতে তাহলে তুমি আরও ভালো অনুভব করতে তো মেইন ক্লসটি যেভাবে সাজিয়েছি এটি আসলে মূলত এই স্ট্রাকচারকে অনুসরণ করেই বসানো হয়েছে এখানে সাবজেক্ট ইউ এরপর অর্থ অনুসারে আমি এখানে উড হ্যাভ নিয়েছি এবং মেইন ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম বসিয়েছি ফেল্ট যেটি এসেছে ফিল থেকে এবং বাকি অংশ মাছ বসান মাছ বেটার বসানো হয়েছে আশা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এতক্ষণ ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখেছো এবং কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সম্পর্কে তোমরা কিছুটা ধারণা অর্থ পেয়েছ আশা করি তোমরা এর পরবর্তী যে স্লাইডটি দেখাবো সেটি আরও ভালো করে পর্যালোচনা করবে এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যদি থাকে তোমরা তা খাতায় লিপিবদ্ধ করবে তুমি যদি এই ভিডিওটি দেখো তোমার সব ধরনের কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সম্পর্কিত সমস্যা তুমি সমাধান করতে পারবে আমি আশা করছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এতক্ষণ যা পড়েছি তার একটা সামারি এখানে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি এই স্লাইডটির মধ্যে তোমরা আরেকটু মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে একটু দেখে নাও আমার আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স পড়েছিলাম যেখানে আমার ইফ ক্লসটির পরে থাকবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এরপর মেন ক্লসটি হয়তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে অথবা ফিউচার ইনডিফিনিট হবে সো এখানে স্ট্রাকচারগুলো এই ফার্স্ট কন্ডিশনালের স্ট্রাকচারগুলো বিভিন্ন রকম যে হতে পারে তার এই রূপগুলো এখানে দেওয়া আছে এবং নিচে তার এক্সাম্পল দেওয়া আছে তোমরা এই এক্সাম্পলগুলো একটু ফলো করো এবং এ দেখো এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে এবং এক্সাম্পলের পরে এখানে স্ট্রাকচারটির পুরোটি দেওয়া আছে ইন্ডিভিজুয়ালিভাবে তোমরা একটু দেখো তোমাদের কাছে এটা খুব সহজ মনে হবে কীভাবে হয়েছে যেমন এখানে এটা দেখো ইফ ওয়াটার ফ্রিজ যদি পানিকে ঠান্ডা করা হয় ইট বিখেমস আইস এটি বরফে পরিণত হবে এটি কিভাবে হয়েছে এখানে ইফের পর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ছিল ওয়াটার ফ্রিজ এই জিনিসটি এরপরে মেইন ক্লসটি দেখো সাবজেক্ট বসেছে মানে ইট এরপর ভার্পের সাথে এস বাই এস হয়েছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার অনুসারে বিখামস এবং এক্সটেনশন বসে গেছে সো আশা করি এগুলো একই লাস্টের একটি দেখিয়ে দিচ্ছি ইফ ইউ স্টার্ট ই রেগুলারলি দেখো ইফ ক্লসটি আবারও প্রেজেন্ট ফর্ম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং মেইন ক্লসটি কীভাবে করেছে দেখো ইউ উইল মেক এ গুড রেজাল্ট এখানে দেখো সাবজেক্ট বসেছে এবং উইল বসেছে এবং মেইন ভার্পের প্রেজেন্ট ফর্ম বসেছে এবং বাকি এক্সটেনশনগুলোও বসেছে আচ্ছা যাই হোক আমরা এখন চলে যাই সেকেন্ড স্লাইডে রাইট যেগুলো আমরা পড়েছি তা একটু রিভিউ করে নিই দেখো দ্বিতীয় স্লাইডটির মধ্যে আমার সেকেন্ড কন্ডিশনালের সেন্টেন্সের কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে 
তোমাদের এখানে একটি एग्जांपल আমি তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম সাধারণত ইফ দিয়ে ইফ ক্লজ গুলো শুরু হয় কিন্তু মাঝে মধ্যে হ্যাড দিয়ে শুরু হয় যেটি থার্ড কন্ডিশনে দেখিয়েছিলাম কিন্তু এটি সেকেন্ড কন্ডিশনেও মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে সেটির স্ট্রাকচারটা কেমন এখানে হ্যাড এরপর সাবজেক্ট বসবে এরপর একটি নাউন ওয়ার্ড থাকবে তার মানে তখন আমি বুঝবো হ্যাড দিয়ে শুরু হওয়া এই সেন্টেন্সটি সেকেন্ড কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স তাহলে দেখো হ্যাড আই এ কার যদি আমার একটি কার থাকতো আই কুড ড্রাইভ ইট টু অফিস আই কুড ড্রাইভ ইট টু অফিস আমি এটি চালিয়ে অফিসে আসতাম এখানে মেন ক্লসটি সেকেন্ড কন্ডিশনালের স্ট্রাকচার অনুসারেই হয়েছে কারণ এটি সেকেন্ড কন্ডিশনালেরই একটি বৈশিষ্ট্য যদিও এটি ইফ দিয়ে শুরু হয়নি এটির স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে হ্যাড দিয়ে শুরু হবে এরপর সাবজেক্ট থাকবে এরপর নাউন ওয়ার্ড থাকবে একটি তো এই তোমরা বুঝতে পেরেছো আশা করি আরও কিছু এক্সাম্পল তোমরা এখানে দেখো আর যেগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে হবে সেগুলো তোমরা খাতায় লিপিবদ্ধ করো আচ্ছা আশা করি তোমরা এগুলো দেখেছো এবং স্ট্রাকচারগুলো কীভাবে সংগঠিত হয়েছে এখানে এটা ডিটেলসলি দেওয়া আছে এগুলোও বুঝেছ আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই তো দেখো আমাদের তৃতীয় নাম্বার স্লাইডটি থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে এবং এদের স্ট্রাকচারগুলো সুস্পষ্টভাবে এখানে তুলে ধরা হয়েছে দেখো এখানে একটি আমি এক্সাম্পল আমি একটু আলোচনা করছি যেমন এই যে হ্যাড দিয়ে শুরু হয়েছে একটি এক্সাম্পল যেটি এই তোমাদেরকে বলেছিলাম ইফের পরিবর্তে হ্যাড দিয়েও শুরু হয় এখানে হ্যাড আছে এটার স্ট্রাকচারটি আগে একটু দেখো হ্যাড দিয়ে শুরু হবে এরপর সাবজেক্ট বসবে এরপর মেন ভার্পের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম বসবে এবং স্ট্রিকশানগুলো বসে যাবে তাহলে এখানে দেখো হ্যাড আই বট এ কার যদি আমি একটি কার কিনতাম আই কুড হ্যাভ ড্রাইভেন ইট টু অফিস আমি এটি চড়ে অফিস যেতাম এটি অনুসারে আশা করি শিক্ষার্থীরা তোমরা জিনিসটি বুঝতে পেরেছো এবং কন্ডিশনাল সম্পর্কিত সকল ধরনের সমস্যা তোমরা এখন সমাধান করতে পারবে তাও বাসায় তোমরা বিভিন্ন বোর্ডের এক্সারসাইজগুলো একটু অনুশীলন করবে তাহলে তোমাদের জিনিসগুলো আরও ক্লিয়ার হবে এবং তোমাদের কাছে পরবর্তীতে বিষয়গুলো আরও সহজ মনে হবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সম্পর্কিত বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছো আর তবু যদি কোনো ধরনের প্রবলেম বা কোনো ধরনের সমস্যা থেকে থাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবে তোমাদের কমেন্ট দেখে বা তোমাদের কমেন্টের উপর নির্ভর করে আরও অনেক শিক্ষার্থীও মনোবল পাবে তাদের সমস্যাগুলো কমেন্ট বক্সে জানানোর এবং আমরাও সুযোগ পাবো তোমাদের সমস্যাগুলো ভার্চুয়ালিভাবে ওখানেই সমাধান করার জন্য তো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো এই বলে আজকে আমি আমার ক্লাসটি এখানেই সমাপ্ত করছি ধন্যবাদ সবাইকে